Hola, ¿qué tal amigos? A ir aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Soundwave de Transformers Robots in Disguise Clase Warrior de Combiner Force. Son muchas palabras que decir, ya lo dije una vez, pero bueno, no me importa. Aquí está, aquí está Soundwave, que previamente ya habíamos visto a Soundwave en Transformers Robots in Disguise. Pero con su forma de Transformers Prime. Claro que obviamente Starscream vino y deshizo eso cuando él sí cambió de cuerpo. Pero bueno, por cierto, vean el arco de Starscream de, de Transformers Robots in Disguise. Creo que, que está bastante padre y explican, explican bastantes cosas de, de, de Prime. Pero bueno, además ya escuchamos que ahora ya Soundwave va a hablar. Lo escuchamos en el tráiler de Combiner Force de la tercera temporada que, que salió. Oh, y en inglés lo va a hacer Frank Welker. Y con su voz de Soundwave que siempre utiliza. Así cuando le dice... No prisoners. Only trophies. <risa> bueno, ahora sí va a tener la modulación. Pero bueno, ¡qué padre! ¡Qué bonito! Aquí está, vean ustedes. Oh, se transforma en un carro armado. Este Soundwave es como una amalgama de todos los Soundwaves habidos y por haber. De hecho, tiene el modo alterno del, de War for Cybertron. Tiene partes del G1 original. Tiene la cara del The Prime. Tiene las proporciones bastante extrañas del de la película. este O sea que tiene mucho pechote, pero las piernas están como medio extrañas. Vean ustedes, el cañón me gusta que, este, que está semiarticulado, entonces puede girar y puede, este, puede angularse. Eso está bastante, bastante padre. A, a mi amigo el Conde Rodrigus Prime le chocaron estas, estas llantas translúcidas. Vamos a ver cuando salga en Transformers Adventure qué modificaciones le hace Takara. Porque la verdad es que esta figurita, aunque, aunque está sencilla, aunque, como todos los robots en disguise, pero... Me gusta, fíjense, me, me agrada, me agrada. En las, vemos los cristales son translúcidos rojo. Este me hubiera agradado más que fuera un poquito más metálico, menos oscuro. Pero o, o, o de un tono un poquito más, más este, eh, leve, no tan oscuro, de gris. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y si crees que sí, entonces... Eres de los míos, no, no es cierto. Pero bueno, vamos a transformarlo. Vamos a separar esto hacia los lados. Ahí está en unos postes que si ustedes se fijan conectan con estos pedacitos. Todo esto está perfectamente perfectamente armado aquí del el panel. Vamos a la parte de enfrente. Tiene unos postes en la parte de acá de enfrente que si ustedes se fijan aquí está el poste. Y ahí está el orificio. Eso se va a hacer, se va a separar y se va a hacer acá. Ok, ahora... Vamos a tomar este ensamblaje de la llanta y va a girar hacia enfrente de esta forma. Ahorita no nos vamos a quedar mucho con, con los brazos porque ahorita van a ver. Los brazos están, es, 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 están extraños pero, pero están, están padres. Ok, vamos a la parte de atrás y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todo este ensamblaje. Lo vamos a separar hacia acá. Separamos las piernas. Y las piernas están aquí, tiene unos rotadores en los muslos. Lo vamos a tomar y vamos a girar. Vamos a tomar las piernas, digo los pieces, perdón, soy un imbécil. Además de eso, me equivoqué. Este, <ríe> y vamos a flexionar las llantas hacia adentro. Vamos a tomar acá. Ahí está. Ahora vamos a tomar toda esta parte y la vamos a hacer acordeón hacia acá. Eso va a formar la ingle del robot. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a tomar todo este ensamblaje. Lo vamos a hacer hacia arriba. Y ahí está la carita de Soundwave. Vamos a girar acá. Y ya nomás que ensamble sobre estos pequeños postes. De esta forma. Vamos a tomar esta parte de los brazos. Y aquí es donde viene lo, lo divertido. Vamos a tomar esta parte aquí. A flexionarla hacia acá. Juntamos estos dos pedazos para llenar todo el brazo. Vamos a tomar este ensamblaje. De, ¿En qué parte giraba? Ok. Sí, bien. Vamos a tomar todo este ensamblaje hacia arriba. Ok. Vamos a girar todo esto hacia acá. 
y vamos a girar esto hacia afuera y ahí le damos a Soundwave las sombreras, es lo que les digo de las extrañas proporciones como tipo la película y ahí está después de una transformación relativamente sencilla pero que está bastante satisfactoria tenemos a Soundwave de Transformers Robots in Disguise que aquí es donde es más evidente la amalgama de todas las anteriores encarnaciones del personaje de hecho vamos a tomar aquí su, su arma y la vamos a colocar donde va siempre en su hombro y ahí tenemos a Soundwave bastante bastante bien ¿eh? de hecho cuando vimos las fotos como que no me convenció mucho pero esta es una de esas figurillas que no está disponible en México lamentablemente al menos hasta donde yo sé hasta, al menos hasta la, la grabación de este video lo importé de Estados Unidos pero me gusta ¿eh? me agrada lo que veo digo es una amalgama medio extraña como que se arriesgaron eh, Creo que incluso como figura, como homenaje a anteriores encarnaciones del personaje, funciona mejor que Starscream. Starscream como que de repente se vio un poquito muy forzada su, su este, sus elementos G1. Este, me hubiera encantado más que, que con esos dejos como de, de Prime. Pero lo que veo aquí con Soundwave es, está bastante bien. Posibilidad, sus brazos giran 360 grados. Tiene un poco de rotación en el antebrazo, lamentablemente sus, eh, por las llantas y por la forma en la que se transforma. Acá arriba no gira nada, su cabeza gira 360 grados, si no se atora con el panel. Pero vean ustedes, esto eh, junto con Blur tiene una excelente, excelente translucidez. ¡Wow! ¡Qué bonito deja pasar la luz! Y se ve bastante bien, incluso el cañón sigue estando articulado para apuntar y de paso quedarse sordo es la mejor combinación y quién no querría esa esa funcionalidad en un arma aparte de matar a tu enemigo te deja sordo tiene por la transformación rotación en los muslos flexión en las rodillas y la verdad es que pues funciona bastante bien este diseño ¿eh? creo que habrá que verlo en acción en el tráiler vimos un poquito de él Habrá que verlo en acción, habrá que ver cómo, cómo se defiende ante los Autobots. Pero la verdad es que las figuritas de Transformers Robots in Disguise, por muy sencillas que estén, tienen algo que ofrecerle a alguien. Eh, ya tengo casi todos los Warriors, al menos en sus versiones originales. También no sé si ustedes quieran que, que revise a estos. Estos chavos también me llegaron. Eh, básicamente son los, lo mismo pero es que no quería tener a Drift sin, sin estudiantes, ya saben soy un maldito completista pero bueno, amigos amigas, soy Aubelier, síganme en Twitter como arroba AubelierYT y escuchen el podcast arroba el podcast por juegos juguetes y coleccionables punto com diagonal radio juguetes todos los viernes, ya se cayó aquí todo quién, quién sabe qué desastre hice todos los viernes a las 9 de la noche Ahí hablamos de lo viejo, lo nuevo y lo que está por venir en el mundo de los Transformers. También estén al pendiente del canal de Aubelier si no están suscritos. ¡Suscríbanse! Porque en cualquier momento, en cualquier momento les estaré dando las bases para poder participar en el concurso del noveno aniversario del canal de Aubelier. Donde el primer premio, entre otros que habrá, será... Un Megatron Masterpiece MP36. No se pierdan la oportunidad de ganar, pero necesitan estar suscritos y necesitan poner mucha atención y ver todos los videos de este canal. Amigos, amigas, cuídense mucho. Soy Abelierto Martínez. Este es Soundwave, una figurita bastante buena que vale la pena esperar. Y si no llega, importarlo. Y nos despedimos. Bye.